ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടത്തിയ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫീൽഡ് വർക്കർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഇരുപത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മേഖല നമ്മൾ ദിനം പ്രതി ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള എക്സാമിന് മികച്ച സ്കോർ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു ചതുരാകൃതി അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്തീർണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഗുണം വീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലം അപ്പോൾ നമുക്ക് നീളം എൽ എന്നെടുക്കുന്നത് വീതി എൽ ബി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇരട്ടിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയി ടു എൽ ആയി ഇവിടെ ടു ബി ആയി ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിന് ഇരട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പരപ്പളവ് എന്ന് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ ഇര ഇരട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ടു എൽ ഇൻറ്റു ടു ബി ആവും അപ്പോൾ ഫോർ എൽ ബി അതായത് ഇവിടെ നാലിരട്ടി ആവുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലും കോമണായിട്ട് എൺപത്താറ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എൺപത്താറ് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൺപത്താറ് കോമണായിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇനി ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്താറ് എൺപത്താറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ റൈസ് ടു ടൂവിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ റൈസ് ടു ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് അപ്പോൾ നൂറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ആയിരം കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നൂറിനോട് തൊള്ളായിരം കൂട്ടിയാൽ ആയിരം കിട്ടും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാം എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാം എക്സ് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ മൂന്നിരട്ടി പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാം മൂന്നിരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ ലോജിക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സിന് നമ്മൾ ഒന്നിട്ടു ഈ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്ന് കാരണം ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുക ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നിരട്ടി അതായത് മൂന്നിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവിടെ മൂന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യ അങ്ങെടുക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് കാരണം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഈ താഴെ തന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് ഒന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിമൂന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയായി കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നിറയുവാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് വേണം എങ്കിൽ ടാങ്ക് പൂർണ്ണമായി നിറയുവാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അതായത്
പിന്നെയുള്ളത് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് സീറോ ആവും അടുത്ത രണ്ട് പദം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് സീറോ ആവും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോൾ സീറോ ആവും പിന്നെയുള്ളത് അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എൺപത്താറ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിൽ മൂന്ന് ഒരേ അക്കം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അത്ര അപ്പോൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഒരേ സംഖ്യ വരുന്ന ഒന്നൊന്നുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് 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 മൂന്ന് 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 അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അതേപോലെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒൻപതെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന അംശബന്ധത്തിന് തുല്യമല്ലാത്തത് ഏത് ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ തന്നിട്ടുള്ള അംശബന്ധത്തിന് ഒന്ന് ഒന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് പിന്നെയുള്ളത് മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും പത്ത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് പോകും രണ്ട് മൂന്ന് പക്ഷെ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് അതിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് പൂർണ്ണവർഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പോയിൻ്റ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് നാല് കഴിഞ്ഞ് അത് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും ടു റൈസ് ടു ഫോർ പതിനാറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് പതിനാറ് പതിനാറാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് കുറച്ചൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് ആ കുറച്ച് എഴുതുന്ന എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു അഞ്ച് മൈനസ് നാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വന്നാൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് എഴുതി വയ്ക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ ടു പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇതങ്ങ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് അര പ്ലസ് അര അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇനിയുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇനി ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻറ്റു ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ തിരിച്ചൊന്നിട്ടാൽ മതി അതായത് ടു ബൈ വൺ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഇനിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇനി ഈ നാലിനങ്ങ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ എന്നിട്ട് അതായത് എട്ട് അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഒരു വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന് അതിൻ്റെ നീളം കൂടിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ മട്ടത്രികോണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു സംഖ്യയുണ്ട് മട്ടത്രികോണം രണ്ട് വശം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഡിഗ്രി അറുപത് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് റൂട്ട് ടു അതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇത് കാണാൻ പഠിക്കുക അറുപത് ഡിഗ്രി അകത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ നയൻറ്റി പിന്നെയുള്ളത് ഇതിന് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വലിയ വശം റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് മൂന്ന് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അറുപത് വർഷം അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ വർഷങ്ങൾ
പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാൻസലാക്കും കാരണം ഇത് സാധാരണ പലിശയെന്നോ കൂട്ടുപലിശയെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് തുക അത് പതിനായിരം പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നെഴുതുക ഇൻറ്റു റേറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇ സീറോ സീറോ പോയി പിന്നെയുള്ളത് നാലിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നൂറ് ബൈ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്നും പക്ഷേ ആൻസർ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ പി എസ് സി കൊടുത്ത ആൻസർ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്നും അപ്പോൾ ആൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നെടുക്കും മൂന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് എന്നീ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് രണ്ട് കൂട്ടി അടുത്ത് നാല് കൂട്ടി അടുത്ത് നാലിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി എട്ടല്ല ആറാണ് കൂട്ടിയത് ആദ്യം രണ്ട് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി ആറ് കൂട്ടി അടുത്ത് ഇനി കൂട്ടേണ്ട എട്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ട് എ പ്ലസ് ബി നൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാനൂറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒന്ന് എന്നതിൻ്റെ വർഗമാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഒന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് സ്ഥാനം മാറി വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിലുള്ള ഒരു ചതുര പേപ്പറിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചതുരം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഇത് ഇത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സമചുരം ഇവിടെ ഇരുപതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപതെ വെട്ടാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇരുപത് ഇൻറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അമ്മുവിന് മൂന്ന് പരീക്ഷകളിൽ ശരാശരി അമ്പത് മാർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് നാല് പരീക്ഷകളിൽ ശരാശരി മാർക്ക് അറുപതായി അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാലും ശര പരീക്ഷ ആയപ്പോൾ ശരാശരി അറുപതായി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച ലഭിച്ച മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം ഇ എൽ എന്നെടുത്തു ഇത് വീതി ബി എന്നെടുത്തു ഇനി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതുണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ആണ് പരപ്പളവ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വിസ്തീർണം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഗുണം വീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നീളം നമുക്കറിയാം ടു ബി വീതി ബി അപ്പം ടു ബി സ്ക്വയർ നീളം ഗുണം വീതി ടു ബി സ്ക്വയർ ബി ഇൻറ്റു ബി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പതി പതിനാറ
ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് പതിനാറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ശീലിച്ചാൽ ഒന്ന് പരിശീലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമായിരിക്കും താങ്ക് യു